，如意，你怎么还不走啊？姐姐先走吧，我再待一会儿。哦。启禀陛下，老奴有事要做。怎么是你啊？我本来在殿外等你，哪知道你跑到这儿来了。走，啊好。什么事非得现在走啊？遵照大家的旨意，老奴已搜完了大半个后庭，就连新进的宫女、才人的居所我都搜过了，没有找到。眼下只剩下了乾祥宫、晨曦宫和贤灵宫三处，但毕竟是，毕竟是。娘娘的住处。朕会下一道旨意，到时候你自会有借口搜查这三个宫。是，老奴告退。赶快收好，被别人看见就麻烦了。哦，哎，姐姐，嗯，你说那天晚上与我共舞的人，会不会就是刚刚在店里的那个人？怎么，那夜之后与那人共舞，你该不会对他产生情愫了吧？快去去去！我看你啊，重返旧地，还面具是假。想要再共舞一曲，倒是真的吧？嗯，哎呀，你不要再笑我了。<笑>不过说真的，这几天我确实常常会想起那个人，他的眼神很奇怪，他看我的眼神就好像我们曾经认识一样，但是他的眼睛里面。又有特别特别多的忧伤，好奇怪！傻丫头，你该不会是真的对那个男子动了情吧？你连他是谁都不知道呢
你还记不记得你入宫来的目的？你若是还想要见到陛下，你就别再到处乱闯了。你刚才有没有看见，那些门上贴的是什么？是封条，擅闯禁地可是死罪。下次不可以再那么鲁莽了，知道吗？知道了，知道了。如意，眼下就是要向陛下献舞的日子。这段时间你最重要的事情，就是把握住领舞的机会。或许陛下的恩宠指日可待，不可以再去那里涉险了。等到献舞结束之后，我们再查清楚那里什么时候没人巡视，我再陪你回去还的面具也不迟啊。嗯。好，什么都听你的，行了吧？都听我的，那就再听一句。从明天开始，就是要学习宫中典籍的时候。听说那些都是文德皇后亲撰的。哎呀，都跟你说了，这个东西被人家看见会有危险的，快收起来啊！咱们早点回去歇息，明天不可以再迟到了。是，瞧你。读一读这女作诗卷呢。读书啊，可是姐姐的长项。当然了，书是古人的智慧嘛。你怎么了？今天晚上或许就能够见到陛下了。你怎么看起来那么闷闷不乐的？哎，我还在想文德皇后和这厚厚的女作诗卷呢。别想了，论文才啊。你绝对不会输给任何人的。我的锦盒不见了。找到没有啊？没有。文德皇后，坤德祭鬼，统管有违。因教私辟，贫风尽晦，贤哉长孙，母仪何为？这杯，有劳你了。谢陛下。嗯，哎，你知道吗？听说今晚梅贵妃、杨淑妃、翊德妃三位娘娘都要来呢，真的，赶快跳得好一点了。好，哎，就等你们快点吧。啊，好，来了来了。如意，该咱们了。别紧张了，来，我帮你。哎，这个别忘了拿。哎，快点快点。武才人，哎，等会我。如意
，你还在干什么？赵思月在催了，知道了，快点儿，嗯，快点儿，来了来了。如意，怎么了？如意，走吧。你原来的面具呢？走啊。坏了，怎么会在这儿呢？这个如何是好？我才认，快点。不好了，在催了。算了，没有别的办法了。快点，来。这就登场了。哎，大家，这面具。此女便是替代萧强的，慕如意。这不是文德皇后的面具吗？不是被盗了吗留下你的面具，报上你的姓名。小女，名武赵。字如意。听说英国公武士约的女儿，以聪颖文采出名。可是你吗？启禀陛下，正是。你可知道，你犯了死罪？如意，如意不知，还敢狡辩？你手中面具哪里来的？你盗窃先皇后遗物，还深夜惊扰圣驾，这不是死罪是什么呢？我我没有。难道此物不是你取自澄庆殿的？这没错，这面具确实是如意取自澄庆殿的。罢了，你既以文采著称，那么本宫就给你一个机会。今日是文德皇后的继承，如果你能在七步之内作诗一首，称颂文德皇后的智慧、美貌与贤德，本宫就饶你不死。陛下，您说这样可好？
，我试试。启禀陛下，如意做不出来。<笑>看来你这个才女之名，其实难服，并非是如意无才，只是这诗词一道，务求有感而发，尽抒胸臆。文德皇后足可以称得上是美丽、智慧、贤德，但是在如意心里。她却是一个，一个很可怜的女人。来人，把武如意拿下！是。我，陛下，此女偷盗先皇后遗物，又妄言污蔑，罪无可赦，按律当乱杖毙于殿前，以儆效尤啊！求陛下饶命啊！请陛下饶我如意吧。杀他的理由很清楚，那不杀他的理由是什么呢？请陛下饶了此女性命。在文德皇后继承。当着陛下面前妄言至此，难道还不该死吗？臣妾有疑问，想问一下陛下，在陛下的心目中，这继承的意义何在？对于朕而言，文德已逝，但只要朕记得今日，那他便不算真的离去。没错，陛下，逝者是因为有人记得。便多了一份神圣和不朽，故本宫以为，如果文德皇后泉下有知，也不希望陛下对她的怀缅带上一丝血色。殷爱妃认为此事该如何处置啊？呃。臣妾信佛，不喜杀戮。不过今日此女实在是大逆不道，罪不可赦，理应重重责罚。暂押叶婷，听候处置。陛下有旨，将才人武如意暂押叶婷，听候处置。蠢货，不吃便不吃，为何要糟蹋这粮食啊？你，你是想向我索贿？哼，瞧你说的这个难听，什么叫索贿呀？先告诉你这吃饭的规矩：一个烧饼，一两银子；若配咸菜白粥，再加一两；肉包子、春卷啊。也都是一两银子
。哼，出入宫的时候我还不明白，为什么这宫里面的人，都把太监换作是乌鸦。如今我明白了，如此聒噪，恬不知耻，岂不知，是像乌鸦一样令人反胃。古语说，人不在仓，便在侧。你就是身在茅厕之中，以粪便为食的老鼠罢了。你这小贱人啊，居然口出狂言！你这都到什么境地了，还跟我装什么装？你你看我不打死你！我这贱人！你还敢骂我？你看我不？你敢？你是不是觉得关在这里的女子，绝无可能再有翻身的机会？我告诉你，事实无绝对。你今天要是想打我，你就把我打死。你这嘴，要不，等有朝一日我出了这液体，必将是你的死期。哎呦，好，你嘴硬，你给我等着。恭喜大家，这兰陵王面具终于失而复得呀！大家今夜想点哪位嫔妃侍寝？你把名册放那儿，容朕想想。哦，大家还在想着方才甘露殿上的情景吧？哎，这个武如意啊，真是胆大包天，竟敢说文德皇后可怜，老奴心中都着实气愤。可怜，你先退下吧。嗯、呃，呃，是。哎，慢。呃，大家有何吩咐？从明年起，这个兰陵王入阵曲，就不要再排了。是。穆才人，穆才人，小的给您送吃的来了。这都是您爱吃的菜，来，赶快趁热吃了。你不提了？哎呦，小的哪敢呢、啊？上司啊，那完全就是个误会。我是不是要死了？才有这么好的一顿？这哪有的事儿啊？您说笑了，快趁热吃吧。谁让你这么做的？没有没有，这完全是小的自己的主意。您要是有什么需要的话，尽管跟小的吩咐。啊，您慢用，小的先告退了。等等，把这些饭菜拿走，把我的青州馒头。给我拿回来，那才是我应该吃的东西。武才人，您就别为难我这等下人了，快拿走。说，啊，到底饭是谁送来的？啊，这是德妃娘娘。德妃娘娘，武才人，哟。这不是甘露殿的陈公公吗？给您请安了，武才人，给武才人都喜了，都喜了。武才人，陛下颁诏，皇辇已经在门口等候了，我们出发吧。陛下。起来吧，朕找你来，就问你一件事：为什么觉得皇后可怜？陛下，在我回答你这个问题之前。
陛下，能不能先回答我一个问题啊？得寸进尺，并非是如意得寸进尺，只是我怕这个问题我回答完了之后，陛下一生气又把我拖出去给斩了。问吧。那天夜里在长庆殿与我共舞的人，是陛下您吗？你想知道的就是这个。这个对如意来说很重要。你听好了，那天在澄清殿跳舞的是你。每每你要摔倒时，是朕扶了你一把，明白了吗？明白了。不管怎么样，如意都不会忘记那一晚的。陛下，您那天晚上看我的眼神，是把我当成文德皇后了吗？没有。朕只是一时恍惚。陛下，你何以对文德皇后如此用情至深呢？因为她跟别的女人不一样。有什么不同的？她不也是这后庭中这么多女子其中的一个吗？后庭的女人，她们爱的是陛下，不是我。而皇后十几岁便嫁给了我，她钟情的是我这个人。不管我贵为天子还是贱如启民，他始终待我如一，为我生儿育女，真心办我一世。这样的人不会再有了。谁说不会有的？我，你是说你吗？你知道我是什么人？知道我第一次杀人时几岁？知道我身上有多少伤疤，心中多少憾事，知道我什么时候暴怒，什么时候高兴，知道我这一生中最追悔莫及的是什么？什么都不知道，还敢接这话？说吧，皇后贤明远扬，连西域藩邦。都无不叹服，怎么到了你这儿，就变成可怜了呢？如意这么想，多半也是因为这些天日夜诵读女则，心里多了一些体悟吧。说吧，什么体悟？如意曾以为，文德皇后一生享尽了陛下的宠爱，实是一个幸福到了极点的女人，所以。想用心去体悟此书，想从中找出文德皇后如此让陛下倾心的秘密。可是突然有一天，我想到，文德皇后为陛下生了七个孩子，作为母亲，她要照顾孩子；作为皇后，她要掌管后庭。若是还可以跟陛下朝夕相处，她哪有那么多的空闲，去写下那么厚厚的女则十卷？这字字珠玑的背后，怕是有数不尽的孤灯之影，无数个孤单的日日夜夜吧。所以如意觉得，陛下，并没有那么爱她。接着说。我也曾想不通，陛下何以对文德皇后如此用情至深？也是读了女则，才慢慢的体悟到，与其说。陛下对文德皇后施爱，不如说是悔恨，来得更恰当一些。悔恨自己没有好好珍惜，所以对这后宫里面的女人，从来都是视而不见的。大肆操办文德皇后的继承，也足以说明陛下对文德皇后的愧疚到底有多深。世人皆以为，文德皇后享尽了陛下的宠爱。其实根本就不是，他只得到了一份虚名，是陛下负了他，所以如意认为文德皇后实在是很可怜。我要说的话，全都已经说完了。自作聪明。吾如意，妄言诽谤先皇后，则其继臣李泌后
，每日入成庆殿，当值为义。日间打扫，夜抄女则以悔之，以警孝。恭喜武才人，武才人，恭喜恭喜，恭喜武才人，恭喜武才人。恭喜武才人！恭喜武才人！恭喜武才人！恭喜武才人！九九，如意，你果真没事啊？前程如何？还有胃可吃呢。啊？哎，他们都怎么了？恭喜是没有。这就叫大丈夫向实而动啊！不懂啊？昨夜你在甘露殿闹出那么大的乱子，当夜罚入夜庭之后，又被宣去面圣。如今说要罚，但是呢，却又派去了澄庆殿。大家都说这是明罚暗赏，接下来陛下会更宠幸你的。如果他们真的这么想啊，那就大错特错了。嗯，哎，呃，如意，大家。您看今晚点谁侍寝，老奴好早做准备。哎呀，怎么了？啊，回禀大家，方才那位萧才人，老奴还有些印象。他来侍寝那天晚上，大家去了澄庆殿。结果他在甘露殿内跪了一整夜，还因此染上了风寒。朕记得，韦家人，朕把月英诀赐给了他，就是他。难为你还记得他？哦，呃，此乃老奴职责所在。薛你是亲啊，你呀、啊，就不要再嘲笑我。还有，我告诉你一件很重要的事情，我觉得陛下以后可能都不会再宣我了。可你心里还是惦记着陛下，对吧？看你的眼神里面充满了期待，从刚开始啊，就一直望着门边。我只是万万没有想到。那天晚上，跟我在澄清殿里面共舞的人，竟然真的是陛下。其实，在甘露殿上，真正认出他的那一刻开始，我就已经不知道该如何自处。哎，你看，肯定是来找你的。快去啊，快去！萧才人，萧才人，陛下宣萧才人侍寝。萧才人，请。二位倒是有雅兴啊，武才人，何否讨杯茶喝？萧才人，请喝茶。多谢了。其实日落时，我便知晓陛下会宣我。你此刻的表情。实在是妙
，让我一辈子都忘不了呢。别理他。